une bibliothèque où il y a toutes des archives, des mémoires, on appelle les mémoires akashiques, les mémoires cosmiques, les mémoires de l'univers, tous les voyages de ton âme. À travers tous les temps, tous les espaces, toutes les dimensions. Un viking. Et ce viking-là, il vient de peut-être quelle galaxie, quelle planète, quelle race peut-être Et là, qu'est-ce que tu vas faire avec, euh, avec Hieron qui avait peur de ta lumière Pour l'empêcher de continuer à aller mettre des implants à tous ceux qui vibrent la lumière. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. gros bâtiment, une grosse bibliothèque, une bibliothèque où il y a toutes des archives, des mémoires, on appelle les mémoires akashiques, les mémoires cosmiques, les mémoires de l'univers, de tous les événements qui ont pu se passer dans le monde entier, dans toutes les galaxies, tout est enregistré là, comme à une grosse centrale d'ordinateur. Et là, tu vas pouvoir avancer jusqu'à cette bibliothèque parce qu'à l'intérieur, tu vas devoir aller rechercher la section de la bibliothèque où se trouvent tous les voyages de ton âme. À travers tous les temps, tous les espaces, toutes les dimensions. Tu vas pouvoir même, on peut voir dans tous ces livres, chacune de tes pensées, chacun de tes mots chacune de tes actions qui t'ont amené jusqu'ici. Alors avance, et dès que tu vois la bibliothèque, tu me le dis. Est-ce que tu vois la bibliothèque Elle a l'air de quoi Juste me la décrire. <coughs> Rouge. Rouge. Hum? Ok. Est-ce que tu es prête à aller devant la porte de la bibliothèque Pour rentrer dans le hall de la bibliothèque alors, au compte de trois, tu rentres à l'intérieur. Un, deux, trois. Et là, tu vas chercher une section, la section qui est dédiée à tous les livres de ton âme, tous les archives akashiques de ton âme. Alors, peut-être tu auras du mal à la trouver, peut-être qu'elle est cachée derrière, peut-être qu'il y a même des portes avec des cadenas, ou peut-être même des chaînes, ou peut-être même il y a des toiles d'araignée. Ou peut-être c'est sombre et que tu ne la vois pas. Mais là, tu vas utiliser tout ton pouvoir pour aller découvrir où la section, ta section de ton âme, elle se trouve. Alors, tu avances et tu me décris et dès que tu la vois, tu me le dis. Ça ressemble à quoi Ok. Et est-ce que c'est facile à atteindre ou est-ce qu'il y a des obstacles comme des toiles d'araignée ou des cadenas ou des portes mmh. Et là, tu vas aller chercher toute ton énergie. Tu vas aller chercher toute ta puissance pour l'ouvrir, cette porte, parce que ça fait très très longtemps qu'elle n'a pas été ouverte, cette porte-là. Est-ce que tu es prête à aller ouvrir pour aller découvrir les livres qui sont à l'intérieur mmh. Alors, au compte de trois tu vas aller chercher un moyen pour aller ouvrir cette porte. Un, deux, trois. Qu'est-ce que tu fais Alors fais-le. Puis quand c'est fait, tu me le dis. Et là, tu arrives dans ta section de la bibliothèque. Qu'est-ce que tu vois là Continue à avancer pour aller jusqu'à tes livres. Dès que, si tu vois des obstacles, tu me le dis. Il y a quoi Ok, ça vient d'où ces cris-là Tu as l'impression que c'est qui qui crie Comment tu te sens quand tu sens les cris, quand tu entends les cris Qu'est-ce que tu pourrais faire Tu sais que tu as tous les pouvoirs. Hein tu peux aller détruire, décréer ces cris. 
Qu'est-ce que tu peux faire pour qu'il n'y ait plus de cris Tu sais que tu as une puissance dans ton cœur, la puissance de l'amour inconditionnel. Est-ce que tu es prête à aller chercher, te reconnecter à cet amour pour aller détruire ces cris Pour amener de l'amour partout À moins que tu aies une autre manière pour aller enlever les cris. Qu'est-ce que tu veux faire pour enlever les cris C'est ta façon qui est la meilleure. Ok. Il y a combien de personnes qui crient là Est-ce que c'est des personnes Est-ce que c'est toi Qu'est-ce que tu veux faire avec ces personnes-là Comment tu peux faire Tu as tous les pouvoirs à l'intérieur de toi. Tu peux tout créer avec ton imaginaire. Comment tu peux sauver ces six personnes qui crient ou ces six êtres ou ces six entités Alors délivre-les. Délivre -les. Et seulement quand c'est fait, tu me le dis. Alors là, tu vas toujours entourer ta bulle de protection. Hein. Tu vas aller à côté de lui. Et tu vas le regarder dans les yeux. Tu vas lui demander pourquoi il ne veut pas partir. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il n'y ait plus peur Demande-lui pourquoi il y a peur aussi peut-être. Pourquoi il y a peur Qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'il n'y ait plus peur de sortir Alors donne-lui de l'amour. <coughs> donne-lui de l'amour. Et seulement quand il sera prêt à sortir, tu me le dis. Comment il sent là Est-ce qu'il est prêt à sortir Oui. Alors laisse-le sortir. Aide-le à sortir. Et puis quand tous tout, tout ces, ces êtres ou ces énergies sont sortis et que les cris sont complètement disparus pour l'éternité, toutes ces peurs sont dissoutes, tu me le dis. Vérité, est-ce que tout est parti à 100% Toutes les peurs qui amenaient tous ces cris Vérité, est-ce que c'est parti à 100% Oui. Excellent. Maintenant, continue à avancer hein, vers tes <coughs> livres. Est-ce qu'il y a encore des obstacles qui peuvent t'empêcher d'aller ouvrir tous tes livres Tous les livres de ton âme, tous ces les archives Alors maintenant que es, tu vas me décrire, hein, ça ressemble à quoi cette, toute cette partie de la bibliothèque qui t'appartient mm -hmm. Quoi Étagère. Étagère. Est-ce qu'il y a beaucoup de livres Ça. Ok. Là tu vas aller prendre le, le livre ou les livres, parce que je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou s'il y en a juste un qui sont à l'origine, à la source du moment où tu as commencé à être interféré par les énergies de l'ombre. Où les énergies de l'ombre, ils ont commencé à prendre le contrôle sur ta lumière. <coughs> le moment où tu as commencé à te déconnecter de ton pouvoir, de l'amour inconditionnel, l'amour inconditionnel qui dissout tout ce qui est ombre et tout ce qui est énergie de basse fréquence. Est-ce qu'il y aurait des livres ou des archives dans lesquels se trouve l'origine, la source de certains implants Des implants qui pourraient avoir été mis à l'intérieur, à l'extérieur de ton être. Des implants ou tout dispositif de l'ombre qui t'empêche de vibrer les fréquences de l'amour inconditionnel et réparateur. Fais juste vérifier. Est-ce qu'il y aurait des livres qui s'allument, qui s'illuminent Tu as l'impression qu'il y a des livres où tu peux aller chercher la source des implants, même peut-être ces implants, hein, l'énergie des implants qui vibrent à l'intérieur de ces livres. Mm -hmm. Il y en a combien Deux. Va chercher le premier. Il y a l'air de quoi ce premier-là 
Il est noir. Il est noir. Est-ce que tu es prêt à l'ouvrir Oui. Un, deux, trois. Tu fouilles dans le livre. Va chercher les implants. Dès que tu vois une page où tu vois qu'il y a un implant qui peut être représenté d'une manière symbolique, tu me le dis. Il avait été placé où dans, tes, dans ton corps Ou dans, ton, dans tes corps, peut-être même tes corps subtils ou tes corps physiques Il avait été placé où cet implant-là Ok. Et ça fait combien de temps qu'il a été placé là Deux mois. Deux mois. Il a été placé par quelle énergie Première chose qui monte, sans réfléchir. Pieuvre. Une pieuvre, excellent. Puis cette pieuvre-là, c'est quoi son origine C'est quoi ça, sa source Ça vient d'où cette pieuvre-là Tu sais que tout est protégé par ta bulle de lumière. Hein tu peux aller regarder c'est quoi qui est caché derrière l'image de la pieuvre C'est quoi l'identité peut-être de cet être ou de cette énergie Un viking. Un viking. Et ce viking-là, il vient de peut-être quelle galaxie, quelle planète quelle race peut-être Octopus. Octopus. Et puis, qu'est-ce que tu veux faire avec ce dispositif, cet implant, cette pieuvre qui a été placée il y a deux mois à brûler. Alors brûle-la. Brûle-la. Et seulement quand elle est complètement détruite à 100%, dissoute, détruite pour l'éternité, tu me le dis. Excellent. Et maintenant, tu vas aller au compte de trois, te placer devant, à la rencontre de ce viking qui t'a implanté ça, sachant que toi, t'es entouré de ta bulle de protection d'amour. Un, deux, trois. Dès que tu le vois, tu me le dis. Tu te connectes à son regard, à son énergie. Et tu vas lui demander pourquoi il t'a installé ça. Il avait peur de quoi C'est qui son maître Connecte-toi à lui. Il peut, il peut, il, il a juste, il peut seulement te dire la vérité. Il n'y a pas le choix. C'est qui son maître Regarde-le danser. Dans ses yeux. Il a peur de son maître. C'est qui son maître Tu peux me sortir des noms, même des fois, hein, des noms que tu n'as jamais entendus. Tu peux même m'épeler son nom à son maître. Ou peut-être un groupe de maîtres. Je ne sais pas. Parfois, il y a même des noms hein, qu'on ne sait même pas prononcer, qu'on peut juste épeler. Alors, c'est qui son maître qui a si peur de lui C'est qui son maître qui l'oblige à aller mettre des implants comme ça ouais. Comment Y. Y, après I. Y, I. E. 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 R. R. O. N. N. Et c'est quoi la race C'est quoi le... D'où il vient ce hiéron, c'est ça Est-ce mm -hmm. est que c'est lui le maître le plus puissant Ou est-ce qu'il y a encore quelqu'un au-dessus de lui Hein C'est lui le plus puissant Puis lui, il est quoi Il vient d'où Mars. Mars et est-ce qu'il est positif, négatif ou neutre Merci. Négatif. Et pourquoi il voulait, pourquoi il voulait que, cette, que, que ce viking, hein, l'octopus, il t'implante ça Pourquoi C'est quoi son but d'aller te mettre des impl un implant dans ton épaule droite Pourquoi il avait peur de toi Pourquoi ils sont menacés par toi Pourquoi Ils te trouvaient forte C'est quoi la force que tu avais et que lui avait peur de cette force 
Qu'est-ce que tu as comme force qui lui faisait peur Ta lumière Et qu'est-ce qu'elle peut faire, sa, ta lumière à lui Pourquoi il y a peur Elle peut le tuer. Est-ce que tu réalises à l'intérieur de toi que ta lumière peut tuer le négatif et que les négatifs que l'ombre a besoin de mettre des implants pour t'empêcher d'être dans ta lumière, pour réduire ta lumière, pour te couper de ta lumière. Et là, qu'est-ce que tu vas faire avec, euh, avec Hieron qui avait peur de ta lumière Pour l'empêcher de continuer à aller mettre des implants à tous ceux qui vibrent la lumière. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'empêcher, pour l'éternité, pour l'empêcher d'aller éteindre les lumières comme toi chez d'autres personnes, ou même toi encore, de revenir. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui Qu'est-ce que tu peux faire avec lui Parce que tu sais qu'il y avait peur de ta force, tu l'as cette force à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es prête à aller la rechercher cette force à l'intérieur de toi pour ne plus jamais être implanté Pour ne plus jamais qu'on t'interfère avec ta lumière pour plus jamais te faire mettre des dispositifs dans ton énergie, dans ton être. Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Le tuer. Le tuer. Alors va chercher ta force à l'intérieur de toi. Va rechercher cette lumière qui lui faisait si peur. Et débarrasse-toi. Détruis-le. Et seulement quand c'est fait, tu me le dis. Tu as tous les pouvoirs. Va rechercher cette force dont il y avait si peur. Est-ce qu'il est complètement dissous, détruit, décréé à 100% oui. Excellent. Alors là, vérifie. Hein. Là, je veux que cette force que tu avais peut-être oubliée, parce que justement, tu avais cet implant, tu vas vérifier si elle est encore interférée par d'autres d'autres dispositifs, d'autres implants peut-être. Vérifie dans ton livre. Vérité, est-ce qu'il n'y a, a plus du tout d'implant Hein Qu'est-ce que c'est l'autre implant Hein Il n'y en a pas d'autre Est-ce que tu aurais pu être interféré ou implanté par d'autres êtres, des êtres encore plus néfastes. Excellent. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce livre Va regarder s'il n'y aurait pas quelque chose, une empreinte, quelque chose qui cloche là-dedans. Tu n'as pas besoin de garder dans ton livre. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce livre-là maintenant qui a été nettoyé alors enterre-le. Quand il sera complètement disparu, complètement enterré, tu me le dis. Excellent. Tu m'avais dit qu'il y en avait combien des livres avec des implants Deux. Deux, hein Ok. Alors le deuxième, est-ce que tu es prête à aller l'ouvrir tu fais un super beau travail, tu as presque tout terminé de nettoyer tous les livres. Alors ouvre-le. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Une roche. Une roche. Qu'est-ce que c'est cette roche Tu as tous les pouvoirs. Allume ta lumière. Va voir ce qui est caché. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre cette roche Est-ce que c'est un implant Il était placé où dans ton corps Ta tête. Depuis quand il est placé dans, cette, dans ta tête Deux semaines. Et qui est-ce qui te l'a implanté Première chose qui monte. Tu es capable d'aller chercher l'information instantanément. 
à la vitesse de la pensée. 1, 2, 3. Qui est-ce qui t'a implanté ça Qu'est-ce qui te fait rire Qu'est-ce qui t'a implanté ça Quelqu'un que tu connais dans cette vie-ci mm -hmm. Ah, c'est pour ça que tu ris. Tu n'es pas, pas obligé de me dire un client. Hein? Mais euh, pourquoi il l'a implanté Parce que parfois, hein, dans cette vie-ci, si c'est des êtres peut-être qui sont encore vivants, à eux, c'est inconsciemment, hein, c'est leur corps subtil. Hein, ou c'est peut-être euh, des énergies qui parasitaient ces personnes-là, hein, que ça n'a rien à voir avec eux, mais pourquoi Pourquoi cette personne-là, elle t'a implanté ça Cette personne qui est vivante actuellement dans cette vie-ci Pourquoi Puis parfois la raison, hein, c'est aussi dans l'inconscient. Hein. Il ne le sait même pas. Cette personne-là ne le sait même pas. Pourquoi Première chose qui monte. Tu as tous les pouvoirs, tu peux avoir tout, tout, toutes les informations que tu veux. Il pensait t'aider. T'aider de quelle manière Pourquoi il pensait t'aider À survivre. à survivre. De quelle manière ça t'aurait fait survivre Parce que si tu me dis que c'est un implant qui vient de l'ombre, parfois l'ombre, elle ne le sait même pas, c'est juste sa job de faire ça. Elle ne le sait même pas que c'est pas bien. C'est juste des énergies pour eux. À survivre à quoi Elle voulait dans le, dans le futur. Et survivre à quoi De quelle manière ça peut te faire ça peut t'aider à survivre d'avoir un implant avec des énergies négatives de l'ombre Survivre ce qui allait arriver de pire. Survivre ce qui allait arriver de pire en te coupant de ta lumière, de l'amour inconditionnel en toi. Ouais. Comme si que. Pour cette personne-là, au niveau subtil, dans les énergies subtiles, elle est convaincue que la lumière, c'est pas bon. Pourquoi alors Et qu'est-ce que tu veux faire avec ça Tu vas l'enlever. De quelle manière Comment tu peux enlever cette roche cet, imp cet implant qui est symbolisé par ton inconscient, par une roche. Alors lance-la. Lance-la dans la mer. Puis quand elle est complètement disparue pour l'éternité, tu me dis. Excellent. Là maintenant, tu vas aller te connecter à cette énergie, à ces corps subtils. Parce que tu ne veux plus qu'il interfère, qu'il se mêle de tes affaires. Tu ne veux plus que demain ou après-demain ou dans le futur, il, t il, te, t il te mette des implants pour te protéger à sa manière. Qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus être contrôlé, pour ne plus qu'il interfère dans tes affaires Chacun a son chemin de vie à vivre. L'embarrer. Alors, embarre-le. D'une manière hermétique. Pour qu'il ne peut plus avoir d'impact sur toi. Pour qu'il ne peut plus rien faire sur toi. Plus rien installer. Puis seulement quand c'est fait, tu me le dis. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ou d'autres énergies qui peuvent encore avoir de l'influence sur toi ou est-ce que tu es totalement reconnecté à ta, ta lumière Non. Non quoi Dans la Et où Dans le livre mm -hmm. Dans le livre ou dans, dans ta vie, ici et maintenant Les deux peut-être Peut-être mm -hmm. c'est le livre. Excellent. Alors c'est... Une personne que tu connais bien est-ce qu'elle est, est qu t'a mis quelque chose, cette personne, 
un implant. Qu'est-ce que tu dois faire avec cette personne que tu dis que tu as besoin de te protéger de cette personne-là Pourquoi tu as besoin de te protéger de cette personne-là Parce qu'elle est pas bonne. Ok. Alors qu'est-ce que tu dois faire avec cette personne-là La faire disparaître. La faire disparaître Ok. Fais-la disparaître. Quand elle est complètement disparue, qu'elle peut ne plus jamais avoir d'impact sur toi, comme si toi tu devenais invisible pour elle. Parce qu'on sait que au plus on vibre notre lumière, notre amour, on devient invisible de l'ombre. L'ombre peut nous détecter seulement si on vibre des énergies de basse fréquence comme de la peur, de la colère, de la haine. Mais si toi tu vibres l'amour, tu deviens visible. Alors comme... Est-ce que cette personne-là, elle peut encore avoir un impact sur toi Elle est complètement disparue Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des impacts négatifs sur toi Non. Est-ce que dans ton livre, il reste encore des implants ou des dispositifs qui ont été mis par l'ombre Par des énergies de basse fréquence Regarde bien dans ton livre, fouille bien chaque recoin de ton livre, c'est important. Vérité, est-ce qu'il reste encore quelque chose Qu'est-ce qui reste Une quoi Une feuille. Ok, qu'est-ce que tu veux faire avec cette feuille-là Alors brûle-la, puis quand c'est complètement brûlé, dissous, consumé pour l'éternité, tu me le dis. Prends ton temps. Qu'est-ce qui reste encore Vérifie. Vérité, c'est 100% libéré Oui. Excellent. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant avec ce livre-là Alors, mets-le dans l'eau. Puis quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Excellent. Là, tu vas aller voir les quelques livres qui restent. Parce que tant qu'à être là, hein, tu vas tout nettoyer. Tu vas aller voir s'il y aurait des livres où il y aurait peut-être l'origine d'un pacte actuel sur tes corps. Peut-être ton corps physique, peut-être tes corps subtils, tes corps énergétiques. Ou des impacts que tu vois qui sont déjà notés dans ces livres-là. Parce que l'âme, hein, qu'est-ce qu'elle fait À chaque instant, elle note tout ce qui se passe dans chacune de tes vies, dans chacun de tes voyages. Puis s'il y a déjà eu des impacts négatifs au niveau peut-être de ta santé, peut-être de tes énergies, dans ton corps physique, dans tes corps éthériques, bah tout ça c'est déjà noté dans certains livres. Alors regarde s'il n'y a pas des livres où il y aurait des impacts négatifs, nocifs pour toi, peut-être même dans ton corps, de substances toxiques. Regarde partout dans ton livre. Dans, ta, dans ton coin de la bibliothèque, excuse. Regarde s'il y a encore d'autres livres. La première chose qui te monte, est-ce qu'il en reste Orange. Combien de livres ouais. Hein Il y a quelle couleur Orange. Orange. Alors prends-le et puis ouvre-le. Puis regarde tout ce qui est dedans. Tu peux même avoir des explications aussi de c'est quoi, hein C'est quoi qui est toxique en ce moment dans ton corps Parce que parfois de le savoir, bah, ça te fait prendre conscience de certaines choses, hein Prendre conscience qu'il y a des choses à éviter peut-être dans le futur pour ne plus aller encrasser tes corps. Qu'est-ce qui t'a mm -hmm. Il y a ton ventre, ok. Qu'est-ce qui cloche dans ton ventre Tu peux avoir exactement la cause, une explication qui va te faire comprendre c'est quoi. Qu'est-ce qui est nocif dans ton corps en ce moment Dans ton ventre. Alors, ouvre ton cœur, ouvre ta conscience encore plus pour avoir les réponses. Tu peux même toucher le livre, 
pour recevoir des messages parce qu'avec des énergies, c'est des informations. En haut à gauche. Qu'est-ce qu'il y a en haut à gauche Il y a de la colle en haut à gauche Ouais. C'est quoi cette colle-là, si on pouvait la décrire avec des mots que l'humain peut comprendre en haut à gauche, là Et ça vient d'où cette colle qui est en haut à gauche dans ton ventre T'as attrapé ça comment C'est quoi l'origine Est-ce qu'il y a une partie de toi qui n'a pas le goût de le savoir Si tu pouvais représenter l'origine, rentre dans la colle, rentre à l'intérieur comme si tu pouvais plonger dans la colle et aller directement à l'origine, à la source de cette colle. Elle est apparue comment C'est quoi l'origine Là, tu plonges dedans dans la colle et tu arrives directement à l'origine. C'est quoi Un, deux, trois. Qu'est-ce qui apparaît L'extérieur. L'extérieur de quoi mmh. Ok qui a contaminé l'intérieur mm -hmm. Et c'est quoi l'extérieur Des bactéries. Des bactéries, Des bactéries qui viennent d'où Que tu as attrapé d'autres personnes mm. Ou juste dans l'air ambiant Ou la nourriture C'est quoi qui te vient Dans l'air. Dans l'air Puis comment tu pourrais nettoyer ça Déjà, tu vas aller nettoyer l'origine, la source. Est-ce que tu veux les... Les garder cette origine dans ton livre. Est-ce que tu veux garder dans l'histoire de ton livre ces bactéries que tu as rencontrées mmh. Alors, qu'est-ce que tu veux faire avec ces bactéries-là Les garder. Alors, laver. Puis quand c'est fait, tu me dis. Est-ce qu'il y a encore d'autres origines là, qui t'ont amené cette colle dans ton ventre mmh. Ok. Alors maintenant, tu vas pouvoir aller directement à la colle. Est-ce que tu veux la garder dans l'histoire de ton livre alors, qu'est-ce que tu veux faire avec cette colle-là Alors, enlève avec ton eau. Une eau purificatrice, réparatrice. Quand c'est complètement nettoyé, tu me le dis. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nettoyer Vérité, regarde dans le livre, regarde chaque page. Est-ce qu'il y a encore des choses toxiques dans ton corps Est-ce qu'il y aurait des énergies encore négatives dans ce corps Ou dans ces corps, peut-être aussi dans les corps subtils, les corps, les corps énergétiques Est-ce qu'il y a quelque chose de, de basse fréquence Observe comme si tu avais une machine, hein tu peux scanner. Puis ça s'arrête quand... Quand tu sens qu'il y a des énergies qui sont toxiques, qui sont négatives, qui viennent de l'ombre, tu scannes, pou, 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 et tu t'arrêtes quand il n'y a, a plus rien. Quand il y a quelque chose plutôt. Est-ce que ça s'arrête Est-ce qu'il y a quelque chose encore non. Excellent. Et ce livre-là, est-ce qu'il y a encore des pages où il y aurait des empreintes de l'ombre Qu'est-ce que tu veux faire alors avec ce livre-là maintenant qui est complètement libéré le replacer, tu vas le placer où Est-ce que tu as besoin de le changer, changer la couleur, l'améliorer, changer la structure ou le mettre à un autre endroit Non. Tu vas le mettre où maintenant Dans un autre. Ok, parfait. Alors mets-le. Puis quand c'est fait, tu me le dis. Mm -hmm. C'est fait oui. Excellent. Là, on arrive à la dernière étape, la fin. Il y a un livre ou plusieurs livres Dedans, il y a comme les secrets de la reconnexion totale à 100% à ta lumière, à l'amour inconditionnel à l'intérieur de toi. Comme si, à partir d'aujourd'hui, si tu retrouves ces livres et que tu te reconnectes à ces énergies qui sont cachées à l'intérieur, tu vas pouvoir de jour en jour, semaine après semaine, mois après mois, avoir une lumière qui grandit tellement que tes fréquences vont être tellement élevées qu'elles vont même suivre l'augmentation 
l'élévation des fréquences vibratoires de la Terre. Est-ce que tu es prête à aller choisir, à aller trouver ces livres Il y en a combien déjà qui, qui peuvent te permettre d'aller retrouver la reconnexion complète Comme si, comment Oui. Hein Est-ce que tu es prête à aller au lieu et aller, euh, aller te reconnecter à toutes ces parcelles de ton être Excellent. Alors, prends le livre et ouvre ce livre. Qu'est-ce qui est caché à l'intérieur Une étoile. Une étoile. Ça représente quoi l'étoile pour ton inconscient La joie. La joie. Est-ce que ça représente d'autres choses L'amour. L'amour. Est-ce que ça représente, est-ce que ça représente d'autres choses encore La lumière. Est-ce que ça représente d'autres choses Qu'est-ce que tu veux faire avec cette étoile-là La manger. Alors mange-la. Imagine pouvoir la manger, l'intégrer à l'intérieur de toi. Comme si cette étoile pouvait se diffuser, son énergie, sa couleur, sa texture, sa vibration même sonore peut-être. Tout pouvait commencer à se diffuser dans chacune de tes cellules comme si elle pouvait grandir, grandir, grossir à l'intérieur de toi. Grandir tellement de la tête aux pieds jusqu'au bout des doigts. Et quand elle sera complètement intégrée, que chacune de tes cellules vibre à la vibration de ton étoile, tu me le dis, prends tout ton temps. Ressens, vois sa couleur illuminer chacune de tes cellules. Mmh. Est-ce qu'elle a complètement pénétré dans chaque sphère de ton être mmh. Excellent. Regarde s'il y a d'autres cadeaux dans ce livre-là. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as besoin de récupérer mmh. Excellent. Alors maintenant, tu vas. qu'est-ce que tu veux faire de ce livre-là puis tu sais hein, que que ce soit des objets, des livres, des pièces, des bibliothèques, des personnes, tout est énergie. Alors remercie toutes ces énergies-là. Tous ces nouveaux livres qui sont implantés dans ta bibliothèque. Tous ces livres qui t'ont offert des cadeaux aussi. Cette bibliothèque qui t'a accueilli, remercie. Puis quand tu lui auras envoyé toute ta gratitude avec ton cœur, tu me le dis. Excellent. Alors là, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu dois aller chercher dans cette bibliothèque-là Non. Parfait. Qu'est-ce que tu veux faire avec la bibliothèque Est-ce que tu veux la fermer Faire peut-être encore du nettoyage avant de partir. Parce que si tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche dans la bibliothèque, toi tu veux que ce soit une bibliothèque qui garde précieusement, en toute sécurité, tous tes livres. Qu'il n'y a jamais plus l'ombre qui puisse aller interférer avec tes livres, avec tes énergies. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais besoin de nettoyer encore qui cloche Qu'est-ce que tu veux faire avec le cadre Alors brûle-le. Brûle ton cadre et après, quand c'est fini, complètement consumé, tu me le dis. Regarde encore tout autour là. Tu veux être sûr que tous tes archives, les archives akashiques de ton âme, restent en sécurité dans cette bibliothèque. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui clochent Excellent. Est-ce que tu as besoin de fermer les portes ou faire quelque chose avant de partir, mettre un système de sécurité tu vas barrer à clé, alors barre à clé. Parfait. Puis quand c'est fait, tu me le dis. Okay. Tu vas pouvoir sortir de la bibliothèque. Puis sur le chemin du retour, comme dans un long couloir, un long couloir de lumière, il y a quelqu'un qui est là, une partie de toi-même, un double quantique. Parce qu'on sait qu'on a plusieurs doubles hein, dans toutes ces dimensions. Un double de ton être, de ta source, qui, 
grâce à elle, elle va pouvoir te redonner, tu vas pouvoir te reconnecter à ce double quantique que lui, que ce double est connecté totalement à son pouvoir créateur, mais aussi à l'amour inconditionnel qui peut tout détruire, tout dissoudre, tout ce qui est ombre, énergie, structure, matière, fréquence, vibration de basse fréquence en toi ou à l'extérieur de toi. Juste en te reconnectant à ce double de toi, tu vas pouvoir comme te reconnecter à la fréquence, à l'énergie de ta lumière, à ta source pour détruire tout ce qui est dans le futur qui pourrait interférer avec ta lumière, tout ce qui est ombre. Dès que tu vois ce double, tu me le dis. Mm -hmm. Il a l'air de quoi ce double-là C'est une femme C'est une énergie euh, féminine mm -hmm. Elle a l'air de quoi Grande. Elle est belle, elle est grande. Une princesse. On dirait une princesse. Elle s'appelle comment Justine. Justine. Et Justine elle, est dans, elle vient de quelle dimension De quelle sphère dans l'univers Dans le champ quantique Elle vient d'où Pluton. De Pluton C'est un double de toi-même qui vit <coughs> sur Pluton en ce moment mm -hmm. Et qu'est-ce qu'elle va t'apporter aujourd'hui Connecte-toi. Touche-la aussi. Avant, moi, j'aimerais d'abord aussi que tu la touches pour vérifier parce que des fois, il y a des petits coquins qui veulent nous jouer des tours. Tu vas mettre ta main sur Justine. Tu vas vérifier si c'est bien un double de toi-même. Tu ne veux pas être interféré par un petit coquin qui vient te jouer des tours de l'ombre. Hein? Quelqu'un de l'ombre. Mmh. Alors, est-ce que c'est vraiment une parcelle de ton être Et qu'est-ce qu'elle va t'offrir aujourd'hui en se reconnectant à toi la lumière, qu'est-ce qu'elle va t'offrir de plus encore confiance. La confiance, qu'est-ce qu'elle va t'offrir encore aujourd'hui L'amour, et est-ce que tout ça, ça va te protéger de l'ombre maintenant mm -hmm. Excellent, de quelle manière tu pourrais intégrer Justine en toi, te reconnecter à elle pour toujours être connecté à elle, pour sentir qu'elle est là pour toi, pour vibrer ses énergies. Qu'est-ce que tu veux faire avec elle Un câlin. Hum? Un câlin. Alors fais ton câlin de reconnexion. Et quand tu es reconnecté à 100% avec ses énergies, avec sa puissance d'amour, tu me le dis. En vérité, est-ce qu'il dans... est qu y a d'autres parcelles de ton être, d'autres doubles quantiques que tu aurais besoin de reconnecter aujourd'hui, ici et maintenant, pour, être, pour réintégrer totalement ta puissance d'amour inconditionnel pour tout. Un amour inconditionnel pour l'ombre et la lumière, qui va pouvoir même détruire tout ce qui est ombre dans le futur, toute l'ombre qui pourrait s'approcher de toi. Tu, tu vas tellement vibrer l'amour, l'amour inconditionnel, il n'y a plus jamais une énergie d'ombre qui voudra s'approcher de toi. <coughs> Vérité, est-ce qu'il y a un autre double quantique qui aurait besoin de se présenter aujourd'hui Oui ou non <coughs> Excellent. Alors tu vas pouvoir revenir tranquillement sur ton chemin. Et tu vas répéter trois fois chaque phrase que je vais te dire avant de pouvoir revenir ici et maintenant. Je suis lumière et ressens chacun des mots dans tout, tout ton être. Je suis lumière, sans la lumière dans ton cœur. Je suis lumière, répète trois fois. Je suis lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. La lumière est en moi. La lumière est en moi. <rire> Ressens. La lumière est en moi. Ressens. La lumière est en moi. La lumière sort de 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 moi. La lumière m'entoure. La lumière m'entoure. La lumière m'entoure. 
lumière m'entoure. La lumière me protège. La lumière me protège. La lumière me protège. La lumière me protège. Je suis lumière et sans cette lumière. Je suis lumière. Je suis lumière. Émane partout. Je suis lumière. Excellent.